హలో పీపుల్ ఈరోజు మనం చూడబోతున్నాము అలసందల కూర దాన్నే బ్లాక్ ఐ పీస్ కర్రీ అని కూడా అంటారు హిందీలో లోబియా అంటారు ఇది వెయిట్ లాస్కి వన్ ఆఫ్ ద పర్ఫెక్ట్ ఇంగ్రీడియంట్ ఆఫ్ డిష్ సో ఇలా ముందుగా రాత్రినే మీరు నానబెట్టుకోవాలి అలసందల్ని దానికి మసాలా సపరేట్గా చేసుకోవాలి అందుకోసము కొద్దిగా తురుముకున్న కొబ్బరి ఆ కొబ్బరి తర్వాత ఇదిగోండి ఇలా ఒక బిర్యానీ లీఫ్ వేసుకోండి రెండుని కలిపి మిక్సీ కొట్టేసేయండి అలా పొడిగా మిక్సీ కొట్టి మీకు ఇలా పొడిగా ఉండాలి ఆ తర్వాత దీంట్లో మీరు ఒకే ఒక ఆనియన్ని తరుముకొని ఇందులో వేసుకోండి దాని తర్వాత టమాటా మొక్కని నేను మూడు టమాటాలు వేసాను మీ గ్రేవీ కన్సిస్టెన్సీని బట్టి మీరు వేసుకోవాలి ఆ తర్వాత ఒక ఐదు పచ్చిమిర్చిలు వేసాను ఆ తర్వాత వెల్లుల్లి రమ్మలు వెల్లుల్లి రమ్మలు ఒక ఐదు ఆరు వేసాను ఆ తర్వాత మన పులుపుకి తగ్గట్టు నేను ఇందులో చింతపండు వేసాను చూస్తున్నారు కదా కొంత మాత్రం చింతపండు వేసాను నా చింతపండు పులుపు ఎక్కువ ఉండేవి అందుకే నేను కొంచెమే వేసాను అంతే మిక్సీ మూతేసి పెట్టేసేయండి ఆ తర్వాత గిరా గిరా తిప్పేసేయండి అంతే ఇలా పేస్ట్ అయిపోతుంది పేస్ట్ అయిపోయాక ఇప్పుడు కుక్కర్ని స్టవ్ మీద పెట్టండి అందులో కొంచెం ఆయిల్ వేయండి ఆయిల్ వేసుకున్న తర్వాత హై ఫ్లేమ్లో స్టవ్ ఆన్ చేసి దాంట్లో కొన్ని ఆవాలు ఆవాలు చిటపటం అంటూనే జీలకర్ర ఆవాలు వేసుకున్న తర్వాత జీలకర్ర వేసుకోవాలి ఇలా జీలకర్ర వేసుకున్నాక కొంచెం క కరివేపాకు కరివేపాకు వేసుకొని బాగా కలుపుకోవాలి బాగా కలుపుకున్న తర్వాత ఇప్పుడు మనం రాత్రి నానబెట్టుకున్న అలసందల్ని మంచిగా కడుక్కోవాలి మంచి నీళ్ళు కడుక్కొని వాటర్ని తీసేసి కేవలం అలసందల్ని మాత్రమే కుక్కర్లో వేసుకోవాలి వేసుకొని హై ఫ్లేమ్లో కంటిన్యూగా కలుపుతూనే ఉండండి అలా కలుపుతూ ఉంటే ఏమవుతుందంటే దాంట్లో ఒక రకమైన పచ్చి వాసన చేదు ఏదైతే ఉంటుందో పూర్తిగా పోతుంది లేకపోతే మీరు మంచిగా కలపకపోతే కూర పూర్తిగా అయిన తర్వాత కూడా ఆ చేదు అలాగే మిగులుతుంది అందుకని మంచిగా హై ఫ్లేమ్లో పెట్టుకొని బాగా తి అలా తిప్పుతూ కలుపుతూ ఉండాలి ఐదు నిమిషాల కంటే ఎక్కువ మీరు కలవాల్సి కలపాల్సిన అవసరం లేదండి సరేనా సో దీని తర్వాత ఏం చేస్తారంటే ఇప్పుడు మీరు పక్కనే మసాలా ఏదైతే మిక్సీ కొట్టి పెట్టుకున్నారో ఆ మసాలాని ఇందులో వేసేయండి చూస్తున్నారు కదా ఇలా నేను మసాలా పూర్తిగా వేసేసాను మసాలా నీళ్ళు పోయకముందే ఎందుకు వేస్తున్నానంటే ఆ పప్ ఆ అలసంద గింజలకి మసాలా మంచిగా అంటుకుంటుంది ఇదిగో ఇలా బాగా కలిపాక కారం వేసుకోండి కారం మీకు రుచికి తగినంత వేసుకోండి మళ్ళీ ఉప్పు ఉప్పు కూడా మీ రుచికి తగినంత వేసుకున్నాక ఇలా కలుపుకోండి ఇలా మంచి కలుపుకున్నాక నీళ్ళు పోసుకోండి నీళ్ళు పోసుకోండి మీకు గ్రేవీ కన్సిస్టెన్సీకి తగ్గట్టుగా అంతే కుక్కర్ మూత పెట్టేసేయండి కరెక్ట్గా ఒక మూడు నాలుగు విజిల్ వచ్చేసరికి మూత తీస్తే చూడండి కూర ఇలా ఉంటుంది అంతే మీ అలసందుల కూర రెడీ ఇది వెయిట్ లాస్కి చాలా మంచిగా పనిచేస్తుందండి అమ్మో ఎప్పుడు ఒకటే రుచా నా కొత్త రుచి కావాలి అనుకునే వాళ్ళకి మాత్రం ఇది పర్ఫెక్ట్ డిష్ చూస్తున్నారుగా గ్రేవీ కన్సిస్టెన్సీ మాత్రం ఇక్కడ ఎలా చూస్తున్నారో అలాగే ఉండాలి అదొకటి మాత్రం గుర్తుపెట్టుకోండి మరీ నీరు నీరుగా ఉన్నా కానీ మీకు తిన్న రుచి ఉండదు ఒకవేళ చింతపండు ఎక్కువ వేసుకుంటే పులుపు ఇంకా మంచి టేస్ట్ వస్తుంది అన్నట్టు మీకు చెప్పడం మర్చిపోయానండి అలసందలు అనేది రాయలసీమలో పెట్టిందే పేరు ఈ సమ్మర్ టైంలో ఎక్కడైనా ఎప్పుడైనా వెళ్ళండి ఎవరి ఇంట్లో అయినా మీకు ఈ అలసందలు ఈజీగా దొరి దొరికిపోతాయి అందుకే తప్పకుండా దీన్ని ట్రై చేసి చూడండి చాలా టేస్టీగా ఉంటుంది ఈజీగా అయిపోతుంది కుక్కర్లోనేగా